。欢迎收看《黄金年代》，人生如梦，回忆如风。感谢您的观看与订阅。佛门有个词叫“看破红尘”，意思是看透了凡尘俗世的一切，对世俗不再留恋。常人要放假都不容易，更何况要看破这娱乐圈的名利场更是不易。但也有这么几位女明星，看破一切，出家削发为尼。有人因事业遇挫，还有人为情所困。一，庄文清被丈夫背叛，卷走财产。庄文清曾是 TVB 的配角演员。凭借周润发版《上海滩》中古灵精怪的汪月奇一角，被大家熟知。庄文清的童年很悲惨，父亲抛弃妻子离家出走，生母把他送给养母。后来养母沉迷赌博，时常被追债，一家人不得不四处流浪。庄文清好不容易长大，从艺脱离了悲苦童年，让养母过上了好生活，结果他却在感情上又深受伤害。庄文清与圈内人招振强结婚，却遭到丈夫多次出轨背叛，惨被丈夫抛弃，还卷走他的财产。后来，庄文清接触到佛法，看淡红尘，在离婚后选择出家为尼，常伴青灯古佛，偶尔也会为大家讲讲佛法。二，刘兰溪参悟佛法，离婚出家。一月十九日，据台媒报道，昔日琼瑶女郎刘兰溪辞世，享受六十一岁。她的胞妹也向媒体证实不幸消息。道荣法师于二零二二年元月十日于美国旧金山至藏寺圆寂，法师以卧佛之姿安住于大愿力禅定中，面容安详，身体柔软，胸口长暖，肉身不坏，空中并现彩虹。种种瑞相清净圆满，正得无上佛道。曾红极一时的刘兰溪，在十六岁时参加歌唱比赛被相中，从做临时演员开启演艺生涯。刘兰溪早期珍贵片段也被曝光，只见她妆容淡雅，长相清甜秀丽，颇有明星气质。十七岁时参加演出时，意外被琼瑶相中。后来在《聚散两依依》《却上心头》等多部琼瑶剧作品中出演重要角色。直至八十年代，刘兰溪曾踏入香港演艺圈，成功接到女主角戏，携完再携，可惜票房平平。次年又回台接到女主戏，亮不亮没关系，票房仍没有起色，令她感到挫败。拍完《亮不亮没关系》次年，二十四岁的刘兰溪便嫁给大自己十岁的内科医师梁荣基。起初，她对媒体保证不会因为感情放弃工作，可婚后便跟随出国修学的丈夫去了美国。在丈夫的鼓励下，刘兰溪开始接触修习佛法。当丈夫学成准备回国时，她却选择留在美国法云寺和妙净师傅学法。学习佛法五年后，终得丈夫成全。刘兰溪在双亲的陪伴下剃度出家，获法号道荣。一九九七年，达赖喇嘛访台，担任翻译的刘兰溪对外说明自己不是受到打击才出家的。他觉得修佛后让他每天都变得快乐满足。这些年，道荣法师一直深居简出，很少与外界接触。谁知一声匆匆，竟传出他圆寂的消息。三，杨洁薇婚姻被插足，心灰意冷。杨洁薇的出家故事离不开另一个当事人，他就是谭咏麟。谭校长在歌坛的地位确实无人可以撼动，是让人敬仰的歌坛天王，但对待感情的处理方式就不是那么让人苟同了。杨洁薇是谭咏麟的原配妻子，两人相恋的时候，谭咏麟还是个无名小歌手。杨洁薇陪他走过无数个穷苦的日子。后来谭咏麟走红了，为了不影响事业，他选择隐瞒结婚的事实。杨洁薇也放弃自己的工作，甘愿当谭咏麟背后的女人，甚至为他多次流产，导致后来无法再生育。谭咏麟也答应杨洁薇不要孩子，承诺和他两个人过一辈子。然而，男人的嘴骗人的鬼。谭咏麟在春风得意的时候，竟然和另一个女人朱永平在一起了，还生了个儿子。这件事情也瞒不住了。谭咏麟向杨洁薇坦白认错，杨洁薇心头一软，选择默默承受。结果，谭咏麟变本加厉，对朱永平和儿子百般疼爱，却逐渐冷落了杨洁薇。
。直到二零零六年，谭父离世，谭咏麟让朱永平的儿子认祖归宗，这间接承认了朱永平，还公开了私生子的身份，这不就是赤裸裸的扶小三上位吗？杨洁薇看到谭咏麟的态度，心灰意冷，于是出家修行，了却一切。随着时间流逝，这些陈年旧事逐渐被人忘记，但留给杨洁薇的伤痛却只有她自己承受。四桑尼拒绝潜规则出家，为尽孝还俗。桑尼原名苏翠玉，她还有个称号叫小梅艳芳，长相神似年轻时的梅艳芳，又有点撞脸林青霞，跟陈德荣站在一起也毫不逊色，且气质更单纯灵动。桑尼在台湾出道几年，演了很多配角，前往香港发展后，迎来事业高峰。当红时期，搭档过梁朝伟、黎明、郑少秋等众多港星大腕，拿下了金像奖最佳新人奖。然而，明明应该是事业正当红的上升期，桑尼却毅然决定出家，结束了风光无限的演艺生涯。桑尼做出这样的决定，并非一时冲动。走红后的桑尼戏约不断，当然也少不了各种应酬，甚至是一些潜规则。但桑尼内心纯洁，也不喜交际，受不了娱乐圈的污浊混乱，所以拒绝了许多金主爸爸的邀请。也是因为这样，桑尼的事业逐渐进入瓶颈。二零零一年，桑尼下定决心出家为尼，还有个法号叫剑幽。那时，桑尼坦然说道：“我现在的每一天都过得十分自在。”不过，桑尼出家后也不平静。出家不到两年，桑尼回家探亲时才发现，年迈的父母失去经济来源，生活窘困。桑尼对父母满怀愧疚，放心不下，决定还俗。重回娱乐圈的桑尼，颜值依旧，但人气已经不在，只能当配角。陆续出演了苏有朋版《绝代双骄》中的铁平姑，大 S 版《倩女幽魂》中的莫邪等小角色。桑尼虽然人在红尘，但心向佛门。对于娱乐圈的潜规则，他敢于 say no， 这一点就值得点赞。五，陈小旭，成也林黛玉，败也林黛玉。迄今为止，《红楼梦》影视化的版本不少于五部，然而真正让人记住的林黛玉只有一个，就是八七版《红楼梦》中的陈小旭，一颦一笑，低首蹙眉，仿佛书中走出的林妹妹。林黛玉一生凄苦，陈小旭的经历也让人叹惋。当年十八岁的陈小旭在成千上万名参选者中脱颖而出，当选林黛玉的扮演者。三年后电视剧播出，他不负众望，一举成名。然而成也林黛玉，败也林黛玉。陈小旭的荧幕形象太过深刻，以至于戏路受限，即使有新角色，也离不开林黛玉的影子。才二十岁出头的陈小旭就选择淡出演艺圈，去了文工团当演员。几年后又下海经商，三十出头就已经开公司当老板，身价过亿。此时的陈小旭已经经历了两段婚姻，第一段是比他大十岁的毕彦君，《红楼梦》拍完不久，两人就结婚了。然而没持续两年，就因矛盾离婚收场。第二段婚姻是和他在拍《黑葡萄》时认识的北影学生郝彤，后来陈小旭出家后，郝彤也出家了。谁也没想到，正值壮年的陈小旭不幸得了癌症，然而他却决定拒绝治疗，剃度出家。二零零七年二月举行了剃度仪式，仅仅三个月后，陈小旭便香消玉殒了。从此之后，人间再无林黛玉。六，费真灵。穿最贵的袈裟，当最奢侈的出家人。要是用出家修行之人的规矩守则来评价费真灵的话，那她简直称得上一个离经叛道。你看过一个穿着三五百万的袈裟、开着豪车、飙车、满口婚言婚语的尼姑吗？费真灵本名叫张艳琼，她从小就比较叛逆，很早就开始在酒吧卖唱补贴家用。后来签了公司，出了专辑，之后费真灵前往日本深造，在日本风头一时无量。早年费真灵对张飞和费玉清这两个亲弟弟是真的好，为了弟弟们放弃了日本的恋人，还把两个弟弟带入娱乐圈，一门三杰还成为传颂一时的佳话。眼看着两个弟弟风生水起，费真灵的行为却越来越离谱。
退圈轻伤后，四十岁的费真灵突然宣布出家，法号横竖。然而，跟六根清净的出家人不同，费真灵出家后生活极尽奢华，花钱大手大脚，金银首饰戴满全身。费真灵还提倡在红尘中修行，要穿得漂亮，过得奢侈。好赌的费真灵还欠下好几亿外债，全都是两个弟弟帮他还清的。然而，费真灵欠下的债就像无底洞，让两个弟弟也难以承担。至今还时常传出姐弟反目的消息。七，唐德慧爱上有妇之夫，未婚生子。去年年底，台湾资深女艺人唐德慧宣布削发为尼。还公开了自己剃度的照片，让网友们颇感吃惊。唐德辉在采访时表示，自己出家的想法其实在早年前就有了，如今儿子也已成家立业，父母也都同意了自己的想法，所以了无牵挂，决心遁入空门，法号传莲。唐德辉早年是做主持人出道的，后来转为演员，出演过不少影视作品。在二零一四年的《封神英雄榜》中，因饰演殷十娘一角让人熟知。近几年，唐德辉一直致力于美容行业，还出了几本美容保养的书籍。至于唐德辉出家维尼的原因，或许也是逃不开一个“情”字吧。在二十多年的情感经历中，两次爱上有妇之夫，还未婚生子。年轻时的唐德辉身材火辣，魅力十足，却在十六岁的时候喜欢上一个有妇之夫。不过，唐德辉表示自己当时并不知情，被男方蒙在鼓里。相恋五年后，还未婚生下一子。唐德辉也因此背上了小三的骂名。更让人没想到的是，男方竟然在孩子三岁时人间蒸发了。等到几年后，唐德辉再得知男方消息时，男方已经去世了，实在是造化弄人。在男方消失后，唐德辉又与已婚导演刘成立相恋，再次插足别人婚姻。不过，唐德辉却否认自己知道对方已婚。之后，唐德辉也有过一段短暂的婚姻，但仅仅持续了八个月就失败告终。后来，唐德辉一个人抚养儿子至今，在儿子成家后选择出家为尼。既然选择了新的生活，希望他下半生安定吧。人生在世，有很多种活法，在娱乐圈追名逐利是一种选择，有时候选择放下红尘俗世也是一种智慧。今天到这里就结束了，您对今天的那打着在红尘历练的旗号继续为名为利。那么今天咱们就来看看这些所谓看破红尘的女星，看看她们又到底有几分是真的呢？六，刘兰希。刘兰希作为曾经的一代琼瑶女郎，估计很多观众都算是熟悉了。早年的时候，她出道就已经被人称为玉女了。那些年里面，她更是和林青霞齐名，尤其是当年刘兰希凭借着《金玉园》。而大火之后，开始获得了更多的机会以及资源，同时他还凭借着清纯靓丽的面容多次和琼瑶合作。那个时候，不少人都觉得刘兰希以后的星途也会更好。但是谁能想到，就在二十四岁的时候，刘兰希选择结婚生子，并且还是嫁给了大他十岁的一位圈外医生。而在结婚之后，刘兰希就逐渐的退出娱乐圈了。在婚后，刘兰希就跟随丈夫一同到国外去了，并且那些年里面，她更是潜心修炼佛法。在一九九一年和家里人商量过后，刘兰希决定剃度出家。之后的那些年里面，人们就很少再听到关于她的消息了。晚年的她在佛门可以说过的朴素又简单。等到人们再次听到关于刘兰希的消息，就已经是2022年了。根据报道，刘兰希在国外的寺庙当中圆寂了，享年61岁。可以说，刘兰希的一生也是让无数喜欢她的影迷非常可惜啊。五费真灵，说起费真灵，可能很多人都不太认识，但是他的弟弟费玉清和张飞却已经是家喻户晓了。而费真灵在圈内却是出了名的坑弟，因为他的出家更是可谓是出了个寂寞。明明是已经成了尼姑，却是开着豪车满嘴粗口。
，甚至他身上的那一件袈裟更是价值几百万。可以说，从来没有哪个尼姑出家出道像费真灵这样的。实际上，在很早之前，费真灵就已经出来赚钱。那个时候，他就开始在酒吧当中卖唱赚钱，并且后来还签约了公司，开始出道。那些年里面，他可以说也是出过不少的专辑。当时，费真灵还前往国外发展，并且有着极高的知名度。同时，费玉清也是由姐姐带着进入娱乐圈的。那个时候，为了弟弟，他更是放弃了自己在国外的恋人。那些年里面，可以说费真灵完全就是一心一意的对两位弟弟。甚至早年，费玉清在开展演唱会的时候，更是动情的说道：“如果没有姐姐，那么就没有今天的自己。”可以说，当时他们在娱圈更是被人称为一门三杰。不过，在1982年的时候，费真灵却是突然宣布退圈经商。那个时候，就已经有不少人对于这个消息非常震惊了。但是，谁能想到，在十年后的1992年，他再次做出了让人无法理解的事情，那就是突然间剃度出家，并且还有了法号。横竖，实际上刚刚开始，他出家也确实是一心吃斋念佛，并且他还将自己的几千万全部都用来做了慈善。但是，谁能想到，家人觉得他出家后变得淡漠亲情。于是他就开始慢慢的变得性情大变。从这个时候，人们在看到他就变得穿金戴银，并且还上综艺进行拍摄，可以说极其的高调。可以说这种行为让他成为了不少人眼中的异类。不得不说，这种出家实在是让人觉得一言难尽啊。四马敏儿，马敏儿可以说是上世纪红极一时的花旦。那个时候，港娱当中的电视台还是非常的红火，而马敏儿就是立的电视台里面的当家花旦。当时她从立的电视台的一员训练班当中接受训练，并且因为天赋极高，所以很快就开始崭露头角。那些年里面，她可以说出演了不少的经典影视剧，尤其是那一部《变色龙》，更是取得极高收视。可以说也是无数观众心目中的一代女神了，并且当时最出名的那几部作品基本上都是她。只是谁能想到，就在马敏儿事业正处于巅峰的时候，她却是跑去结婚生娃，开始专心的做贤妻良母了。不过那个时候，因为马敏儿的母亲是信佛的，于是马敏儿就跟随着自己的母亲开始学佛了。而在2008年的时候，马敏儿的母亲离世时，更是让她的因此而受到了极大的打击和感悟，尤其是母亲对于生死看淡的那种态度。于是，在这之后，她就看破红尘，选择了剃度出家，而且和别的那些人出家又不完全出家的行为不同，马敏儿可以说是真正的是享受平静的生活。早前还可以看到他的镜框照非常的恬静，整个人笑起来更是温和干净，让人极受感染。不得不说，马敏儿的的出家还是比较让人接受的啊。三，唐德慧，可能很多人对于唐德慧这位女星不是太熟悉。其实早些年的时候，她在台语就以风情而出名。那个时候，她曾经先后出演了《香蕉新乐园》。除外人生等作品，并且当时的他无论是颜值还是身材都非常惹人瞩目，而观众们对他比较熟悉的作品就是2014年的《封神英雄榜》了。在这部剧当中，他饰演了殷十娘，就比较受人喜欢了。不过，唐德慧在圈内的口碑却是并不太好，尤其是他当年在16岁的时候就已经是。插足者了。那个时候，唐德慧和一个大自己二十岁的男人走到一起，最关键是这位男人已经是结婚了的，所以当时这种情况就让很多人都对他争议颇多。于是，本来出道的时候就非常受人关注的唐德慧，就因为这件事而导致自己的口碑下滑。
，甚至他还义无反顾地和这个男人走到一起，还生下儿子。只是后来，这个男子也同样是将唐德惠给抛弃了。那些年里面，唐德惠可谓是一个人带着孩子发展。等到他再次找到这个男人时，却是得到他离世的消息。不过那些年，因为这段感情导致他的事业是一落千丈。而早些年的时候，唐德惠更是还遇到了一次车祸。虽然说这一次的车祸并没有让他受到生命危险，但他却也是因此看破红尘，决定遁入空门。不过，唐德惠虽然说已经是消发萎靡，但是他还是经常都会接一些综艺节目并登上舞台。然而，他这种行为却也是备受人们的争议。毕竟，遁入空门。按道理来说，应该是为求清净，怎么可能还会这样的频繁出现在娱乐圈当中呢？而唐德惠对于网友的言论也是进行了激烈的反对，甚至还怒骂网友，表示难道出家人不能上电视吗？并且这几年他更是又重新的蓄上了头发，可以说这种行为也让他备受人们的争议。所以这到底是真的剃发为尼？还是另有企图，也是让人难以分辨啊。二桑尼，当年桑尼在娱乐圈当中可以说也是非常红火，甚至还被不少人称为梅艳芳二代。当初在大学的时候，他就已经是进入娱乐圈了。之后在进入娱乐圈后，他更是很快就凭借着颜值而爆火。那个时候，他先后出演了《笑傲江湖》《边城刀身》。等作品，尤其是和郑少秋的合作，更是让他名气大增，并且在当初港娱电影正蓬勃发展的时候，桑尼也是慢慢的开始来到港娱当中继续发展。那些年里面，他先后和梁朝伟、杜琪峰等大咖合作，并且凭借着那种清新干净的模样，更是收获不少粉丝。那些年里面，不少人都说他是。最干净的女星。不过那个时候的娱乐圈其实就已经非常复杂了，而一直都守身如玉的她，却是越来越不适应这种情况。于是，在1999年的时候拍完《绝代双骄》后，她就退圈了。虽然那个时候她还曾经尝试看看国外的娱乐圈会不会好点，但是慢慢的，桑尼发现无论是哪里的娱乐圈都一样。最后，他明白了自己真的是不适合进入娱乐圈。于是，在2001年的时候，他就正式剃度出家，遁入空门。不过，很快他就发现自己离开之后，家里的经济堪忧。毕竟，早年的时候，他可以说是家里的顶梁柱。最后，这件事也让桑尼变得非常的苦恼。于是，在师父的开导之下，他终于是顿悟。之后，他重新回到娱乐圈当中，继续成为一名演员，并且还决定了以后一就是继续修心。他不参加聚会，不喝酒，并且还一直坚持吃素。可以说，虽然身在娱乐圈，但他的心却依旧在空门。而这种行为，在不少制片方、投资方看来，桑尼的回归甚至要比他早前出家还要难缠。不过，凭借着自己的演技，桑尼却是备受人们认可，并且曾经还入围了金钟奖，证明了自己。只是在2011年的时候，他拍完《牵手》后，就再次退出娱乐圈。很多人都猜测，这一次的退出，他就不会再回来了，因为这一次是他的父母百年归老了，所以他已经是了魔牵挂了。只能说桑尼的经历真的让很多人都觉得非常可惜啊！一陈小旭，陈小旭作为人们心中最经典的林黛玉，可以说哪怕是过去这么多年，依旧是让人难以忘怀。当初陈小旭刚刚出生的时候，就已经有过一段传奇，当时有个大师更是告诉他，天生就和林黛玉有极大关系。之后，为了改变这种命运，陈父更是给他该名陈小旭，显得阳刚一些。但显然，陈小旭的命运和林黛玉是分不开的。后来那部经典版的《红楼梦》在选角的时候
，更是一眼就看中了陈小旭身上的那种气质，于是他就被选中成为了林黛玉的饰演者。可以说，那些年里面，他凭借着这个角色，马上就开始一举成名，备受观众的喜欢。甚至那个时候，更是有种说法叫做“陈小旭之后再无林黛玉”。然而，虽然陈小旭将林黛玉给演活了，但他却也是深陷角色当中，再也没能出来。之后，他虽然拍了不少作品，却再没有哪部能够让人熟知了。后来，陈小旭开始慢慢的从娱乐圈淡出，开始经商。那些年里面，因为曾经林妹妹的名头，所以陈小旭的生意也是开始越做越大，算是非常成功。之后，在2006年的时候，陈小旭被查出了癌症。那个时候，医生其实也是建议立即做手术，但是陈小旭却是拒绝化疗，只选择了保守治疗。之后，他开始慢慢的看破红尘，并且萌生了出家的想法。那个时候，无论家人怎么劝告，也都无济于事。最后，在2007年的时候， 4 1岁的陈小旭就选择了出家。不过，在剃度三个月之后，他就再没能撑过去离世了。可以说，当初这个消息传出之后，不少观众都非常的伤心。毕竟，陈小旭饰演的林黛玉。已经是刻在银史的，只能说这实在是让很多人都觉得非常悲痛了。实际上，娱乐圈当中有不少女星都是礼佛的，尤其是不少受过情伤的女星更是如此。比如说，早前被不少人称为“女神”的王祖贤就是如此。早前的时候，更是被人曝出多次礼佛，甚至还有传闻表示王祖贤已经是。遁入空门了，只是这件事，王祖贤确实没有进行任何的回应。看来娱乐圈当中的遁入空门也是不少啊，只是他们当中到底是真出家，还是有别的想法，只能说是见仁见智，让人觉得一言难尽啊。不知道你对于女星出家怎么看呢？欢迎在下方评论区留下你的想法。喜欢文章记得点赞关注，我们下期再见。